呃，刚刚呢听到一个消息啊，有点难过，希望大家呢都能够引以为戒。刚刚接到电话啊，听到一个非常痛心的消息，大家呢不要不当回事一个朋友的弟弟打电话说，他哥哥呢昨天下午两点半的时候就走了，他哥哥呢现在才四十出头啊，是正当年。然后呢，我就赶紧问。咋这么突然呢？也没听说他有什么病啊，就知道他几年前一直是做生意，也是赚了不少钱啊。回来也是经常请我们吃饭，可没几年呢，就听说他离婚了，现在是自己一个人生活。说的是玩什么原油啊，输的是倾家荡产的。这媳妇儿拦也拦不住，家里面呢原来是有好几个房子，都让他给输没了。媳妇儿呢一气之下呢就跟他离了婚，领着孩子呢去了外地自己过，跟他呢也就断了所有的联系。他弟弟说呀，自从他离婚之后，他自己一个人就在那个出租屋里面住啊。让他回家跟爸妈住呢，他还不肯说老人年纪大了，不想让他们跟着自己再操心啊。因为他家老爷子包括老太太都七十多岁了，这样想呢也还算有点良心啊，还是蛮孝顺的。因为他家里面有两个儿子，他弟弟呢也过得挺好的，人家也没跟老人在一起过啊，但是一直都在照顾老人。家里面就想啊，他离婚了，一个人就回去跟父母住在一起，一起生活也算有个照应。但是他死活都不肯啊，就自己租了一个出租屋在里面住。他弟弟说呀，每周他父母都会让他回家吃饭，有时候打电话给他，他也不接电话，然后就让他弟弟去找他啊。昨天呢，就是他父母又给他打电话让他回来吃饭，可又是怎么打电话也是不接，然后他父母就让他弟弟给他打电话，让他弟弟去找他。啊。他弟呢，忙完忙完手上的事之后，就去出租窝找他了。可是敲了半天的门呢，都没有一点反应。他弟弟就打电话，就听电话在屋里面一直响，可就是不接。没招，他弟弟就跟房东打电话。房东来了，拿着备用钥匙开了门之后，结果两个人吓了一大跳，就看见他哥手里攥着个手机，脸上那副狰狞的面孔一动都不动。他赶紧上前叫他哥，可是一点反应也没有。然后呢，又扒了他一下，也没有反应。就看见手机屏幕上还显着什么那个交易大盘那个原油数据看。盘的那种信息啊，咱也不太懂，也没有见过。然后他弟弟啊，就赶紧打幺二零送到医院，到最后呢，也没有抢救过来。医生给他说，说他有心脏病，都好多年了。可惜了啊，一个年轻的生命就这样结束了。他弟弟说到这里，真的是已经泣不成声了。说那个什么原油就跟赌博一样上瘾，真的是害死人。看到这里啊，我想大家已经清楚了。所以说呀，发这个视频一定提醒一下大家，希望大家能够转发出去，让更多的人知道，不要让类似的悲剧的事情再发生了。